in our Bible study, we have reached the book of Job. Today, in our Bible study, we have reached the book of Job. We are seeking to go through the Bible to understand what each book of the Bible has. for us today as a message inadu mana kavalsina sandesham koraku bible loni prathi okka pustakamunu manam chustu unnam and the book of job deals with the problem of human suffering manavulu yokka shramalu ane samasya gurinchi yobu grantham cheptu undi that's a big problem for many people aneka mandi kadu oka pedda samasya and god deals with it in this book devudu tana pustakamulo danni chupinchadu god is something i want to say about the book of job which you may not have known nenu yobu grantham gurinchi oka vishayam cheppal anukuntunanu bhavishyadi meeku teliyedemo the book of job is the only book among all all the 66 books which has no connection with abraham isaac or jacob bible lo unna 66 pustakamullo kuda kevalam yobu grantham lone abraham isaac yakob naku etuvanti sambandham lekunda untundi we know the genesis deals with abraham isaac and jacob manaku telusu aadi kaaranamu abraham isaac yakob lanu gurinchi prastavinchindani all the other books of the old testament deal with the history of abraham's descendants patane bandham lone migilna pustakamlu anni kuda abraham yokka santatha gurinchi prastavinchadam jarigindi and the new testament continues from that adhe vidhanga krutra bandham lo kuda konasagindi but the book of job is the only book which has no connection with abraham isaac or jacob kani kevalam yob grantham maatrame abraham isaac yakob ulto sambandham lenidi ga undi and it's most likely that he lived even before abraham kabatti abraham kante ena mundu jeevinchu undochu the book of genesis was written by moses adi kaaranam moses chetha vrayabadindi about 500 years after abraham's time abraham chanipoyina 500 samvatsaralu tarvata and the book of job was written before that yobu grantham dani kante munduga vrayabadindi and if that is true then the book of job is the first book of the bible written oka vela adhe nijamaithe yobu grantham bible loni pustakamalu annintu kante munduga rachinchabadina pustakamu doesn't come in the order in the beginning because the poetical books are all put together in the middle varsha kramamlo idi munnunchabadaledu endukante gnana grandhalanni oka chotu charchabaddai madhyalo but i believe it's the first book of the bible written bible pustakamlu annintlo kante idi munduga rachinchabadindanni nenu nammutanu and just think of this that when god wanted to write the bible deeni gurinchi oka sari aalochinchandi devudu bible nu rayalanukunnapudu and he writes the first book mari aina modati pustakam rastu unnadu it is about a man of god oka devajannu gurinchi aina rastunadu that's what god is always wanted devudu ellappudu korukunedi ade ani no noa an abraham paul hanoku noah abraham paul and a job mariyu yobu a man God's always looking for a man. ఒక మనిషి దేవుడు కేవలం ఒక మనిషిని కోసం మాత్రమే చూస్తున్నాడు. A man who fears him. తన ఎందు భయభక్తులు కలిగిన వ్యక్తి కోసం. Man who wants to honor him. తనను గణపరిచే వ్యక్తి కోసం. A man who hates sin. పాపమును ద్వేషించే వ్యక్తి కోసం. Man who will obey him. తనకు విధేయత చూపించే వ్యక్తి కోసం. Even today God is looking for men. ఈనాడు కూడా దేవుడు మనిషిల కోసం చూస్తున్నాడు. There are a number of things we can learn from the book of Job. యోబు గ్రంథం నుండి మనం అనేక విషయాలు నేర్చుకోవచ్చు. Book that god wrote deals with a godly man who suffered devudu rasina mottamadati pustakamlone oka daiva bhakti parudu pondina shramalanu gurinchi ayina rasadu so when we talk about the problem of suffering manam shramalu yokka samasyanu gurinchi maatladutunappudu a lot of people think that all suffering is due to sin paapam chesinandalle shramalanni kalugutayani aneka mandu anukuntaru well that's what job's three friends here told him yob yokka muggur snehithulu kuda ade yob tho chepparu they were preachers varu bodhakulu preachers always think that suffering is due to sin paapam chesinandavalle shramalanni kalugutayani bodhakulu anukuntu untaru but many preachers do bodhakulu andaru kaadu kaani aneka mandi aa vidhanga cheptu untaru these preachers certainly did ee bodhakulu aa vidhanga chesaru the other thing we see in the first book of the bible that god wrote devudu rasina bible loni mottamadati pustakamlo manam chuse maraku vishayam emitante is about the conflict that there is in the heavenlies between god and satan over a man on earth bhoomi meda unna oka manushini gurinchi paralokamlo devuniki mariyu shaitanuku madhya jarige vivadamu gurinchi manam chustam that god points out a man on earth and satan argues about that man devudu bhoomi meda unna oka manushini choopistu unnapudu shaitanu aa manushiniki virodhamuga vaadam chestu unnadu it's written to show us that in the things we go on on earth there are effects in the heavenlies adi manake em suchistundante ee bhoomi meda manam chese panulu avi paralokamlo kuda pravahitam cheyabadtayi we learn in this book that the devil cannot touch any man of god or woman of god without god's permission ee pustakamlo inka manam chustam devuni yokka anumati lekunda shaitanu ee okka daivajanunni kaani daivajanralunni kaani muttukoledu god 
gives permission only then satan can do anything devudu anumati ichinatlayite satan appudu edaina chestadu he cannot do anything he cannot take one rupee of yours satan cannot take without god's permission devun anumati lekunda satan okka rupai kuda ni yaddu nundi teeskoledu so that's a great encouragement to us kabatta adi manaku entho goppa prosaham as we study the book of job we can see tremendously encouraging things here manam yob grandham chadutunna kaladi entho adbhutamaina prosaakaramaina maatalanu manam chustam here we read about in chapter 1 verse 1 about a man whose name was job who feared god and turned away from evil okata adhyayam okata vachanamlo devuni andu bayabhaktulu kaligi chedutanamnu visarjinchina yobu anu oka manushinu gurinchi manam chadutam and he was not a single man he was a married man with 10 children atadu vivaham kaani vaadu kaadu kaani vivaham cheskoni 10 mandi pillalanu kaligi unnadu it's more difficult to be a godly man when you're married nee vivaham cheskona tarvata daivajannu ga undatam entha kashtam it's great to have an example of a man who was married who had children and who feared god and hated evil vivaham cheskoni 10 mandi pillalanu kaligi undi kuda devuni andu bayabhaktulu kaligi undi cheduthanamnu visarjinchina yobu manaku entho goppa maadhiriga unnadu some people think that it's you got to be single and have no earthly cares in order to be godly kontha mandi anukuntaru daivikanga undalante vivaham cheskokoddu ee bhu sambandhamaina panulu vetlo palgona koddu anukuntaru but the first man whom god speaks of in the first book he wrote is a married man devudu tana modati pusthamlo maatladutunna modati vyakti vivahithudu just one or two children he had ten children and kevalam okkar iddara pillalanu kaligaledu kaani 10 mandi pillalanu kaligi unnadu can he be a godly man with ten children 10 mandi pillalanu kaligi indi kuda nee oka daivajanna ga undagalava yes in the first book of the bible avunu bible loni mottamata pusthakam lone ee vidhanga undi and he was a very rich man so many sheep and camels and oxen and donkeys and many servants not just one or two mariyu atadu entho dhanavantudu enno gorrelnu ontelnu edlanu gaadidelnu bahu mandi pani varnu kuda kaligi unnadu okkar iddara kaadu as a multi millionaire athadu koteswarudu can you be a very rich man and a godly man nivu goppa dhanavantudu ga undi oka daiva bhakti kaligina vyakti ga undagalava that's another mistake and idea that people have idi prajalu kaligi unde maroka tappudu aalochana that if you are a godly man you must be poor nivu oka bhakti parudu vaithe nivu pedavaadiga undali and then there's another extreme of people who teach nowadays that if you are a godly man you'll be rich maroka vipreetha dharana emutante ee roju lo bodhakulu bodhisthunaru nivu bhakti parudu vaithe nivu dhanavantudu avutavu but neither of these are true godliness has got nothing to do with how much money you earn or have ee rendintlo edi nijam kaadu daiva bhakti anedi nivu enta dabbu sampadisthunao leka nee daggara enta dabbu undi ane dani meeda aadhar padi undadu it certainly has an a- got to do with your attitude to money dhanam patla nee vaikari e vidhanga undo ane dani meeda maatrame idi aadhar padi untundi doesn't depend on your salary idi nee jeetham meeda aadhar padi undadu doesn't depend on what you inherited perhaps from your parents boycha nee tali dandra lagga nundi nee enta swasthyanga pondeva ane dani meeda kuda aadhar padi undadu jesus was poor యేసు క్రీస్తు ప్రభు భేదవానిగా ఉన్నాడు పౌలు భేదవానిగా ఉన్నాడు పేతురు కూడా భేదవాడే అబ్రహాం ధనవంతుడు దావీదు ధనవంతుడు జోబ్ వాస్ రిచ్ సపోజ్ వి సీ మోర్ రిచ్ పీపుల్ ఇన్ ది ఓల్డ్ టెస్టిమెంట్ యోబ్ ధనవంతుడు కాబట్టి పాత నిబంధనలో ధనవంతులను ఎక్కువగా మనం చూస్తాం బట్ ఇన్ ద న్యూ కవెనెంట్ ఆల్సో దేర్ ఆర్ గాడ్లీ పీపుల్ హు ఆర్ రిచ్ కొత్త నిబంధనలో కూడా కొంతమంది దైవ భక్తి పరులు ధనవంతులుగా ఉన్నారు ఫిలిమన్ వాస్ అ వెరీ రిచ్ మ్యాన్ హి కుడ్ అఫోర్డ్ ఈవెన్ స్లేవ్స్ ఇన్ హిస్ హౌస్ నేను అనుకుంటాను ఫిలిమన్ ఎంతో ధనవంతుడు ఎందుకంటే తన ఇంటిలో ఒక బానిసను కూడా ఉంచుకోదగిన స్థాయిలో ఉన్నాడు హి హడ్ అ చర్చ్ మీటింగ్ ఇన్ హిస్ హౌస్ హి వాస్ ప్రాబ్లీ ది ఎల్డర్ ఆఫ్ ద చర్చ్ బట్ హి వాస్ అ రిచ్ మ్యాన్ తన ఇంటిలో సంఘ కూడికను కలిగి ఉన్నాడు బహుశా సంఘానికి పెద్ద ఎండవచ్చు కానీ ఆయన ధనవంతుడు సో దేర్ ఆర్ కేసెస్ లైక్ దట్ very rich women who supported jesus we read in luke chapter 8 avidamaina udaharanalu kuda unnai udaharanaku lucas vaarthalo yesu christ prabhu nu aadhikanga balaparchina dhanavantralaina oka stree kuda undi and we read here that job was concerned about his family yobu thana kutumbam gurinchi jagratha vahistunadu ane vishayanni kuda manam ikkada chadutam one mark of a godly man is he is concerned that his children should also follow the lord devajanni yokka oka gurthe emitante ana pillalu kuda devunni vembadinchali ane korikana atadu kaligi untadu his sons were all grown up they all had houses of their own tana pillalandaru kuda edigina varu varandru tama tama illanu airport cheskunaru and they would celebrate their birthdays sometimes for a number of days kabatti vari puttin rojulu konni saarlu aneka dinalu vallu jarpukuntu untaru and then when the days of all that feasting were over job 1 verse 5 avidamaina vindulanni mugisina tarvata okata adhyayam 5th vachanam job would call his grown up sons and daughters and say come i got to pray for you yobu tane yokka edigina kumarulnu kumartalnu pilichi mee gurinchi nenu prarthana cheyali ani cheptu undevadu see how what respect these 
grown up men had for their father ee edigina kumarlu tamma tandri edala enta gauravanni kaligunnaro chudandi how well he must have brought them up that they respected him even when they are 25 30 years old vallaki 25 30 samvatsaralu vachina kuda vaara aina gauravinchetatla aina penchadu and he says listen my sons perhaps you have sinned in your heart ani cheptunadu na kumarlara vinandi bahusha meeru mee hrudayamallo devunni dushincharemo in the time of your feasting bahusha mee vindu samayamallo verse 5 aitha vachinamo not outwardly bahyanga kaadu is what it says in the hearts they may have sin so and ikkada em cheppadindo tama hrudayamulalo devuni dushincharemo ani job was concerned about sin in the heart hrudayamulane paapamnu gurinchi job chustunadu he is almost like a new covenant christian itadu dadapu ga kotta nibandana kristavanu vale unnadu to be concerned about sin in the heart of your children mee pillale yokka hrudayamulane paapamnu gurinchi meer pattinchukuntunara perhaps they may have said something in their heart they didn't open their mouth but in their heart they cursed god vari yokka norlu telavakunda undochu kaani vari hrudayamullo devunni dushinchundochu God done something like this they must have thought like that they would enduke vidhanga chesi untadu ani bahusha vallu anukonundochu job was concerned about that thought that was in their heart vari hrudayamullo unna talampulu gurinchi kuda yobu entha jagrataga pattinchukuntunadu says i must stop make an offering to god for their sin vari yokka paapamul nimittam nenu devuniki dhanam bal arpinchali ani nischinchukunnadu it's really amazing idi ento aacharyam there was a man even the levitical law didn't ask for offering for thoughts in your heart levil yokka dharma shastram kuda hrudayamulone paapamunaku bale arpinchaman adagaledu job standard was higher that's how he brought up his children yobi yokka pramanamulu entha unnatamainavi aa vidhanga tana pillalnu penchithu vachadu and no doubt his children were god fearing as a result dani phalithanga tana yokka pillalu kuda daiva bhakti kaligi unnaru ane dantlo etuvanti sandeham ledu you have that type of attitude towards god concerning your children your children will all be safe nee devuni patla nee pillalu patla etuvanti vaikari kaligi unnatlaite nee pillandaru rakshinchabadtaru you didn't do this once in a while yobu dinni appudappudu maatrame cheyatam kaadu says in verse 5 last part he did it continually aitha vachanam chevari bhagamlo ikkada cheppadindi yobu nithyamu alaguna cheyichundenu that means you know some people start well but they don't continue అర్థం ఏంటంటే కొంతమంది ఎంత మంచిగా ప్రారంభిస్తారు కానీ దాన్ని కొనసాగించరు యోబ్ డిడ్ దిస్ ఇయర్ ఆఫ్టర్ ఇయర్ ఆఫ్టర్ ఇయర్ ఫర్ ఆల్ హిస్ చిల్డ్రన్ కాని యోబ్ సంవత్సరం తర్వాత సంవత్సరం ప్రతి సంవత్సరం కూడా తన పిల్లల గురించి ఆ విధంగా చేస్తూ ఉన్నాడు దే హ్ 10 బర్త్ డేస్ ఇన్ ది ఇయర్ ఫర్ ఆల్ 10 చిల్డ్రన్ అండ్ హి డిడ్ ఇట్ ఆల్ 10 టైమ్స్ వాళ్ళందరూ కూడా 10 పుట్టిన రోజులు జరుపుకున్నట్లయితే 10 సార్లు ఆ విధంగా చేస్తూ ఉండేవాడు అండ్ ఎవరీ ఇయర్ హి డిడ్ ఇట్ మరియు ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఆయన ఆ విధంగా చేశాడు గాడ్ writes about such a man in the first book he writes devudu thanu rasina modati pustakamlo atuvanti vyakti gurinchi rasadu then one day we read in verse 6 that the sons of god that's referring to the angels come and stand before god atharvata aro vachanamlo manam chadutam devadotalu yehova sanadini nilichitkai vacharu that's not the immediate presence of god because satan has been cast out from there satan kuda vachadu adi devuni yokka daggaraga unde sanidhi maatram kaadu endukante satan akkadi nunchi padadroy paddadu he is can only come up to the second heaven he can't come to the third heaven vaadu kevalam రెండవ ఆకాశంలోనికి మాత్రమే రాగలడు మూడవ ఆకాశంలోకి వెళ్ళలేడు but just like we can stand before god on the earth satan could stand before god even when he is in the second heaven ee bhoomi meda undi manam devuni sannidhilo nilabadagalamu ade vidhanga rendu aakashamlo undi satanu kuda devuni sannidhilo nilabadagalu god says to satan where are you coming from he says i'm roaming around on the earth and walking around on ni vekkadu nundi vachavu ani satan nu devudu adugutunadu daniki satan bhoomi meda itu attu tirugulaadchu sancharistu vachanu ani cheppadu i want to tell you something here that satan is not in hell ekkada nenu meeku oka vishayam cheppalanu anukuntunanu satan ippudu narakamlo ledu Nowhere in the Bible does it say Satan is in hell. Satan narakamlo unnadu ani Bible ekkada cheppaledu. He will never be in hell. Vaadu eppatiki kuda narakamlo undadu. He was in the third heaven. Vaadu moodu aakashamlo unnadu. When he was an angel. He was cast out from there to the second heaven. Akkada oka devadetuga undi rendu aakashamunaku thrusileyabaddadu. The devil. Appavadiga maaripoyadu. Isaiah 14. Isaiah 14. And then we read that in revelation 12 one day he'll be cast down from there to the earth akkad nundi bhoomi meda ku padadrai padtadani pratan grantham 12th adhyayamlo manam chustam and from the earth one day he'll be cast into the bottomless pit revelation 20 aa tarvata bhoomi meda nundi aduguleni agadamloniki throy padtadu pratan grantham 20th adhyayam and then from there he'll be pulled out and cast into the lake of fire aa tarvata vaadu akkad nundi agni gandhakamulu gala gundamulo padadroy padtadu and hell also will be cast into the lake of fire narakamu kuda agni gandhakamulu gala gundalo padadroy padutundi satan never goes to hell he ends up in the lake of fire satanu narakaniki eppudu padu kani agni gandhakamulo vey padtadu from the second heaven he comes to the earth and roams around aa rendu aakashamu nundi vachi bhoomi meda tirugulaadutu untadu with his demons so especially god's children vaani yokka deyamulu prajalanu gamanisthu untaru mukhyanga vishwasalanu 
we know the demons possess some people also kontha mandi ni dayamulu pattinatluga kuda manam chustam and so the lord said to satan have you among all the people you've seen on the earth have you seen my servant job devudu satan tho cheptunnadu neevu bhoomi meda unna manushulandarni chusavu kada na sevakudaina yob nu chusava an upright man who fears god and turns away from evil atadu ento yadarthavantudu devuni undu bayabaktulu kaligi cheduthanamnu visarjinchina vaadu i've often thought about that verse nenu tarachuga avachanam gurinchi aalochistu untanu it's a tremendous challenge ఇది ఎంత గొప్ప సవాలు గాడ్ కుడ్ పాయింట్ అవుట్ అ మ్యాన్ ఆన్ ఎర్త్ హి వాస్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ దేవుడు తాను అతిశయిస్తున్న ఒక మనిషిని గురించి ఈ భూమి మీద చూపిస్తూ ఉన్నాడు బికాస్ ఆఫ్ హిస్ వెల్త్ తన యొక్క ధనమును బట్టి కాదు లెట్ సే హావ్ యు సీన్ సచ్ అ రిచ్ మ్యాన్ నీవు ఇంత ధనవంతుని చూసావా అని దేవుడు అడగట్లేదు డజంట్ కేర్ ఫర్ దట్ ఐన్ దాని గురించి పట్టించుకోడు హి సస్ హియర్స్ అ మ్యాన్ హూస్ బ్లేమ్లెస్ అండ్ అప్రైట్ ఇక్కడ ఒక మనిషిడు ఉన్నాడు అతడు యదార్థవర్తనుడు న్యాయవంతుడు ఫస్ట్ బుక్ ఆఫ్ ది బైబిల్ డీల్స్ విత్ అ బ్లేమ్లెస్ అండ్ అప్రైట్ మ్యాన్ బైబిల్ లోని మొట్టమొదటి పుస్తకమే యదార్థవంతుడు మరియు నిందా రహితుడైన వ్యక్తి గురించి చెప్తుంది డీల్స్ విత్ ద మ్యాన్ హూ ఫియర్స్ గాడ్ దేవుని అందలి భయభక్తులు కలిగి ఉన్న మనిషిని గురించి చెప్తుంది హూ టర్న్స్ అవే ఫ్రమ్ ఈవిల్ చెడుతనమును విసర్జించిన వ్యక్తి గురించి చెప్తుంది అండ్ గాడ్ పాయింట్స్ అవుట్ సచ్ అ మ్యాన్ టు సైతన్ మరియు అటువంటి వ్యక్తిని సైతానుకు దేవుడు చూపించాడు ఇస్ దిస్ యువర్ డిజైర్ టు బి pointed out to the devil by god like this ee vidhanga ninnu kuda shaitanuku devudu choopinchalanu nee korukuntunnava i tell you if god can point you out like that that's the greatest honor you can have nenu cheptunanu devudu aa vidhanga ninnu shaitanuku choopinchagalignatlayite nevu pondadagin dani kante adu ento goppa ganata if god can point me out to the devil devudu shaitanuku nannu choopinchinappudu have you seen that man nee aa manushinu chusava one who fears god blameless and upright devuni andu bayabaktulu kaligina vaadu cheduthanamunu visarjinchina vaadu yadarthavantudu nyaya వర్తనుడు ఐ టెల్ యూ ఈవెన్ ఇఫ్ ఆల్ ద సిక్స్ థౌజండ్ మిలియన్ people on earth turn against me it makes no difference to me ee bhoomi meda unna 600 crore mandi manushulu naaku virodhanga lechina sare adi naaku pattimpedi undadu let them call me a devil murderer thief adulterer anything it doesn't make a difference vaar nanu dayam ani pilchina anta kuda ani pilchina donga ani pilchina vebicharam ani pilchina naake bedham undadu false prophet heretic abaddha pravakta mata doshikudu it doesn't make a difference god can point me out to satan that's enough dani valle bedham undadu devudu saitanuku nanu choopiste adhe chaalu what is the opinion of men manushuni yokka abhiprayam emiti let people call you belzebub prajal ninu bailzebulu ani pelavu nivu you don't become belzebub because they call you that vaalle edo ninu pilcharu kabatti nivu bailzebul avavu do you know that if 10000 people call you a prophet will you become a prophet 10000 mandi prajalu nivu pravaktavu ani ninu pilchinanta maatrana nivu pravaktavu avutava no ledu if 10000 call people call you a devil will you become a devil prajalu ninu apavadi ani pilchinanta maatrana nivu apavadi avutava world is full of accusers who accuse god's people ee lokam anta kuda devuni prajalnu dooshinche vaartho nindi poyindi of satan varu satan yokka dootalu varni pattinchukovaddu seek for god's approval over your life nee jeevitham meeda devuni yokka aamodanni pondu that's what we see here adhe manam ikkada chustam and of course satan is there to accuse even such a godly man atvanti goppa devajanunnu kuda nindinchataniki satan akkada unnadu even to god i i know why job fears you devun daggara kuda nindistu unnadu naaku telusu yobu enduku aa vidhanga unnadu antunnadu but bless him in so many ways endukante nee vatanni aneka vidhalaga aashirvadinchao that is work and you blessed him with godly children neevu athani cheti panni aashirvadinchavu mariyu daiva bhakti kaligina kumarulni ichi aashirvadinchavu christ is business athani vyaparanni aashirvadinchavu healthy athadu aarogyam kaliginnadu everything is going well for him athaniki anta manche jarugutundi no wonder he fears god aa vidhanga unnappudu devuni andu daiva bhaktulu kaligindatam anta goppa vishayam em kaadu take away these things then let me see whether he fears ivanni teesi vesi chudu athadu niku bhaya padtado ledo let him suffer and then let's see whether he follows you or avan athadu shram pannevu అప్పుడు అతను నిన్ను వెంబడిస్తాడో లేదో చూడు అండ్ the devil tells god apodi devunto cheptunadu something which reveals to us something which we did not know aa matallo manaku teliyini vishayamu manaku pratyekshaparchabadindi this is not written anywhere else in scripture ee mata lekhanallo mari ekkada kuda vrayabadaledu i know the devil is a liar apodi abaddhi kuda naaku telusu but i also know he can't tell lies to god kaani atadu devuniki abaddhalu cheppaledani kuda naaku telusu dare to tell a lie to god what he tells you may be a lie atadu devuniki abaddhalu cheppanta dhairyam ledu neeku abaddhalu cheppochu tells us a lot of lies vadu manaku aneka abaddhalu cheptu untadu when he talks to god ikkada vadu devunto maatladutunappudu it's not a lie adu oka abaddham kaadu there we discover a great truth akkada oka goppa satyanni manam kanugontam satan says to god apavadi devunto cheptunadu you have put a three fold hedge around job nivu yobu chuttu moodu anchala kanche vesavu the first hedge is around his person madata kanche emo athanu chuttu vesavu is innermost hedge adi lopala unna kanche and then there's another hedge around his family tarvata kanche 
తన కుటుంబం చుట్టూ వేశావు మూడవ కంచ తన ఆస్తి చుట్టూ వేశావు అది ఎంతో ఆసక్తికరమైన సత్యము అది యోగు విషయంలో నిజమైందంటే మన విషయంలో కూడా అది నిజమే ఐ బిలీవ్ నేను దాన్ని నమ్ముతాను నేను యేసు క్రీస్తు ప్రభు యొక్క శిష్యుడు దేవుడు నా చుట్టూ కంచి వేశాడని నేను నమ్ముతాను అతను నన్ను ముట్టుకోలేడు ఎందుకంటే నా చుట్టూ కంచి ఉంది నా కుటుంబం చుట్టూ కూడా కంచి ఉంది వాడు నా కుటుంబాన్ని ముట్టుకోలేడు ఎందుకంటే నా కుటుంబం చుట్టూ కంచి ఉంది నా ఆస్తి చుట్టూ కూడా కంచి ఉంది నా ఇంటి చుట్టూ నా బ్యాంకు ఖాతా చుట్టూ దాన్ని ఎవరు ముట్టలేరు సైతాను పొరపాటుగా చెప్పిన ఈ మాటల నుండి ఆ సత్యాన్ని మనం తెలుసుకోవచ్చు అది మనకు గొప్ప విశ్వాసాన్ని కలుగ చేస్తుంది God had to permit this hedge to be open for Satan to come in. Satan a kanchala nundi lopalaku raavataniki devudu anumatinchalsina avasaram undi. So what happens is there are these three hedges around Job. Kava tem jarigindante Job chuttu ee moodu kanchalu unnai and God says okay I'll open hedge number 3. కాబట్టి దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే నేను మూడో కంచెను కొంచెం తెరుస్తున్నాను నీవు లోపలికి వెళ్ళవచ్చు అని చెప్పాడు దట్ ఈస్ ఆల్ ఆఫ్ జోబ్స్ ప్రాపర్టీ అది యోబి యొక్క ఆస్తి అంతా హిస్ వెల్ క్యామల్ మనీ డాంకీస్ ఎక్సెట్రా టుడే అవర్ మనీ బిజినెస్ ఎవరీథింగ్ అది తన ఆస్తి ఒంటెలు గాడిదలు గొర్రెలు ఈనాడైతే మన వ్యాపారము మన డబ్బు all that is in hedge number 3 mana udyogamu ivanni kuda mudo kanchilo untai god says i open it devudu cheppadu nenu terustanu you can go in and destroy it if you like nee velli nee kishtam vachinatlu cheyavachu and i also open hedge number 2 for you satan saitanu nee kosam nenu rendo kanchini kuda terustanu dan lopala evaru unnaru wife and children bharya mariyu pillalu you can attack them also nee vaari meeda kuda daadi cheyavachu but hedge number 1 is closed you can't touch కానీ ఒకటో కంచె మూసివేయబడి ఉంది నీవు యోబును ముట్టుకోలేవు సో సైతన్ కెన్ ఓన్లీ గో త్రూ హెజ్ నంబర్ 3 అండ్ 3 అండ్ 2 కాబట్టి సైతాను కేవలం మూడో కంచె ఎద్దుకు మరియు రెండో కంచె ఎద్దుకు మాత్రమే వెళ్ళగలడు ఈ డస్ ఆ విధంగా చేసాడు కూడా ఈ గోస్ ఇన్ వాడు లోపలికి వెళ్ళి అండ్ హీ సెన్స్ ఫైర్ ఫ్రమ్ హెవెన్ ఆకాశం నుండి అగ్ని కురిపించాడు అండ్ సెన్స్ అ స్టార్మ్ మరియు సుడిగాలిని కలుగ చేసాడు అండ్ హీ సెన్స్ ఎనిమీస్ టు కమ్ ఇన్ కిల్ చంపు వేయడానికి శత్రువులను కూడా లోపలికి అనుమతించాడు see all that in verse 16 onward ivanni kuda 16 vachanam nundi manam chustam fire fell from heaven aakasham nundi agni kurisindi what it was fire from god varu agni devu nundi digochindi ani anukunnaru it wasn't from god adi devuni addundi vachindi kaadu adi apavadi addundi vachindi can send fire from heaven saitanu aakasham nundi agni ni kuripinchagaladu god's permission kaani devu anumuttone danni chesadu otherwise he would have sent fire when the prophets of baal prayed and fooled the people lenatlaite bailu pravaktalu prarthana chesinaapudu aakasham nundi agni ni pampinchi prajalu maasiginche vaade sent it but only with god's permission kaani devu ni anumuttone ikkada agni ni kurpinchadu anything without god's permission saitanu devu anumathu lekunda edi cheyaledu could send enemies verse 17 to go and fight yuddham cheyataniki shatrulu kuda pampinchagaligadu 18th vachanam and he could also send verse 19 a great wind to strike a house and destroy illu padipovunatluga goppa sudigalni kuda pampinchagaligadu 19th vachanam what is the result all of job's property all his camels donkeys everybody everything died dani phalitham emiti yobi yokka aastanta kuda poyindi tana yokka ontelu gorrelu gaadidalu anni chanipoyayi or they were taken away by the enemies leka shatrulu vaatini teeskoni poyaru so he lost everything yobi సమస్తమును కోల్పోయాడు ఇస్ చిల్డ్రన్ ఇస్ సన్స్ అండ్ డాటర్స్ ఆల్సో డై తన పిల్లలైన కుమారులు కుమార్తెలు కూడా చనిపోయారు they were all sitting in their older brother's house ఎందుకంటే వారందరూ కూడా తమ అన్నయ్య ఇంట కూర్చొని భోజనం చేస్తున్నారు and job hears all this in one moment we tannintini kuda yobu oka kshanamlone vinnadu as one person is saying your property is all gone nee aastanta poyindani oka manushidu cheptu undagane another person comes and says your children have also died nee pillalu kuda chanipoyarani maroka manushidu vachi cheptu unnadu and job falls down and worships yobu saashtanga padi aaradhana chestu unnadu see what worship means aaradhana ante emta chudandi ikkada it's to say lord everything is yours prabha samasthamu kuda neede ani cheppatam verse 21 of job 1 yobu 1 21 i came from my mother's womb naked na talli garbhamlo nundi nenu digambarnai vachanu i had no property no children then naaku e aasti ledu e pillalu lerappudu one day i will return also naked from this earth oka dinamu na nenu digambarnai akkadiki tirigi velthanu in between for this period god has given me children property business everything ee madhya kaalamlo devudu naaku pillalu ichadu vyaparanni ichadu aasti ni ichadu it's he who gave it aine vitni ichadu he has got every right to take it away vitanni ni teesukotaniki aina hakku undi praise the lord devuniki vandanalu i will not blame god nenu 
దేవుడిని నిందించను అదెంతో అద్భుతం సమస్తమును కోల్పోయిన ఒక వ్యక్తి దేవుడిని ఆరాధించటం ఇన్ దట్ సెకండ్ హెడ్ ఆ రెండవ కంచెలో యోబు భార్య కూడా ఉంది వై డి Satan kill her. Satan yenduku aamina champaledu. Because he wanted to use her to nag and trouble Job. Endukante Job meeda sanagataniki aamenu vaadukovali anukunnadu Satanu. I felt that Job's wife is more useful to me alive than dead. Job baarenu champatam kante aame batiki unte ne naaku entha upayogam anukunnadu Satanu. Devil knows who is more useful to him alive than dead. Sanipotam kante bratiki unte evaru naaku ekkuga upayogapadtarani Satanu ki telusu. you can nag others criticize others find fault with others vere varu meda sanige varu neram mope varu vimarsal chese varu tappulu kanugone varu the devil says let that such a person live long appudu satan anukuntadu aa vyakti ekku kaalam bratukune vani you see the tremendous authority of god ani devuni yokka adbhutamaina goppa adhikaranni manam ikkada chustam sovereignty of god devuni yokka sarvabhamatvanni manam chustam nothing can touch us without god's permission devuni yokka anumathi lekunda edi manalnu muttukoledu lord told peter satan has take got permission from god to పేతురుతో యేసు క్రీస్తు ప్రభు చెప్పాడు సాతాను నిన్ను గోధుమల వల్ల జల్లించుటకు అనుమతి కోరాడని రిమెంబర్ దిస్ మై డియర్ ఫ్రెండ్ నా ప్రియ స్నేహితులారా దీన్ని గుర్తుంచుకోండి సేటన్ కెన్ నాట్ డు ఎ థింగ్ టు యు వితౌట్ గాడ్స్ పర్మిషన్ దేవుని యొక్క అనుమతి లేకుండా సైతాను ఏది చేయలేడు హి హస్ గాట్ గాడ్స్ పర్మిషన్ దెన్ ఇట్ విల్ వర్క్ ఫర్ యువర్ గుడ్ ఒకవేళ దేవుడు దానికి అనుమతించినట్లయితే అది నీ మేలు కొరకే జరుగుతుంది గాడ్ బ్లెస్ యు దేవుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించును గాక ఆమేన్